போங்களை விடு துளசி கிட்டியா பேச மாட்டேங்கிறா துரோகிங்கிறா வெளிய போங்கிறா உங்களுக்கு உதவ போய் பாவம் துளசி தான் அவ பிரெண்ட்ஷிப்பை இழக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதை நினைச்சாதான் பத்மா எனக்கு வேதனை இருக்கு அனுபவிக்கணும் <laughs> நீங்களும் <laughs> நீங்க <laughs> 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 நீங்க மூணு பேரும் பழையபடி ஒண்ணு ஆகணுமா ஏதாவது பண்ணுமா இனிமே என்னால ஆகிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல சித்தி நேத்து வரைக்கும் என் மேல வெறுப்போட இருந்த நீங்க இன்னைக்கு மனசு மாறி இருக்கீங்க அதே மாதிரி ஒரு நாள் கண்டிப்பா அவளும் மாறுவா அது வரைக்கும் நம்ம அமைதியா தான் இருந்தாகணும் நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க சித்தி காலம் கண்டிப்பா அவளை மாத்தோம் அவ மாறணுமா மாறி நம்ம எல்லாரையுமே அவ ஏத்துக்கணும் அப்பதான் புரியுது <laughs> 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 அம்மா <laughs> 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 என்னதான் <laughs> 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 
அதுக்காவது வந்திருக்கலாம்ல ஏன் அப்படி பண்றாரோ தெரியல நினைச்சு <laughs> 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 போதும் போதும் நீ நினைச்சதெல்லாம் நம்ம பண்ணிடுவோம் ஏன்னா துளசிக்கு இது வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே செஞ்சது இல்ல ஒரே தடவையில நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ணிடுவோம் சரிங்க என் பேர் அடிபடுது ஒண்ணு இல்லம்மா உன் வீட்டு கிரக பிரவேசத்துக்கு உன் சித்தி ஏதோ பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்லப்பா நீங்களும் சித்திய வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணாலே போதும் செய்ய வேண்டிய முறைன்னு ஒண்ணு இருக்குமா அதை நீ வேண்டாம் சொல்லக்கூடாது அது மட்டும் இல்ல சித்தி உனக்கு நிறைய செய்யணும்னு ஆசைப்படுற அவளோட சந்தோஷத்தை நீ தடுக்காத சரிங்கப்பா சித்தியோட சந்தோஷத்தை கண்டிப்பா நான் தடுக்க மாட்டேன் உங்க இஷ்டப்படியே பண்ண அம்மா சாப்பிட ரெடியா சீக்கிரம் எடுத்து வை நான் சாப்பிட்ட உடனே கிளம்பி ரெடியா இருக்கு கை கை விட்டுவா மோகன் என்னடா வீட்லயே இருக்க மாட்டேங்கிற ராத்திரி சாப்பிட்ட உடனே கிளம்பிட்ட இப்பவும் கிளம்பணுங்கிற அக்கா அதான் சொன்னல்லக்கா வீட்டு வேலை நிறைய இருக்கு இன்னைக்குள்ள ஆளுங்களை விரட்டி வேலை வாங்கினாதான் எல்லா வேலையும் முடியும் சரிடா உன் வேலை என்னாச்சு கம்பெனிக்கு போய் மேனேஜரை பாத்தியா என்ன சொன்னாரு இல்லக்கா அத பத்தி நான் விசாரிக்கல இனிமே அந்த வேலைக்கு போறதா இல்ல என்னடா சொல்ற வேலைக்கு போலன்னா வருமானத்துக்கு என்ன பண்ணுவ அப்பா அதுக்கு வேற ஐடியா வச்சிருக்கேன் பா அத பத்தி அம்மா கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் என்ன ஐடியா வச்சிருக்க கம்பெனில எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்தாலும் பெருசா ஒண்ணும் சம்பளம் கிடைக்காது பா பெருசா டெவலப் ஆகவும் முடியாது அதனால அதனால மாமாவோட கம்பெனிலேயே ஏதாவது வேலை பார்க்கலாம் முடிவு பண்ணிட்டேன்ப்பா ஏதோ ஒரு வேலை மாமாவோடய இருக்கிறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் மோகன் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவு எடுக்காத இப்ப செய்யற வேலைக்கு என்ன குறைச்சல் அதையே விடணுங்கிற அக்கா நான் தான் சம்பளமும் குறைச்சலா இருக்கு திரும்ப போனா ஜெயிலுக்கு போன விஷயத்த சொல்லி ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துவாங்க டே இதெல்லாம் கொஞ்ச நாள் கஷ்டம்டா நீ அங்க இல்ல வேற எங்க போனாலும் அதை பத்தி தான் பேசுவாங்க கொஞ்ச நாள்ல மறந்துருவாங்க சம்பளம் குறைச்சலா இருக்கேக்கா பரவாயில்ல மோகன் இப்போதைக்கு குறைச்சலா இருந்தாலும் உன் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணி ப்ரொமோஷன் வாங்கிட்டா சம்பளம் தன்னால ஏறிடும் அது வரைக்கும் ஏன் அக்கா பொறுமையா இருக்கணும் அதுவே மாமாவோட சேர்ந்தா மாமா மாதிரி குயிக்கா டெவலப் ஆயிடலாம்ல மோகன் முட்டாள்தனமா பேசாத அவரே இந்த பிசினஸ்ல இருந்து எப்படி வெளியே கொண்டு வரலாம்னு நானே தவிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்ப நீ அவரோட போய் சேர்ந்துட்டா உன்னை காப்பாத்தவும் நான் போறணுமா ஏன் அப்படி சொல்ற மாமாவோட பிசினஸ் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு பிசினஸ் மூலமா தானே பெரிய வீடு சம்பாதிச்சிருக்காரு இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்காரு அதுல உனக்கு சந்தோஷமே இல்லையா டே அதெல்லாம் பார்க்க தான் சந்தோஷமா இருக்கும் மோகன் அதுக்குள்ள இருக்க ரிஸ்க் என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா ரிஸ்க் இல்லாம எதையுமே சம்பாதிக்க முடியாதுக்கா மாமா அளவுக்கு இல்லைன்னாலும் லைஃப்ல நானும் ஏதாவது சாதிக்கணும்க்கா காரு பங்களா அது இதுன்னு வாங்கி லைஃப்ல குயிக்கா செட்டில் ஆகணும்க்கா நான் சொல்றது உன் மாமா தான் புரிஞ்சுக்கல நீயாவது புரிஞ்சுக்கோ ஏன் நீ உன் மாமாவும் பெரிய ஆளா வரணும்னு எனக்கும் தான் ஆசை இருக்கு ஆனா உன் மாமா போற ரூட்டு தப்பா இருக்கு மோகன் அவர் பண்ற பிசினஸ்ல எவ்வளவு ஆபத்து இருக்கு தெரியுமா அந்த மினிஸ்டரால ஏதாவது வில்லங்க வந்துருமோன்னு நானே பயந்து போயிருக்கேன் நீயும் அதுல போய் சிக்கிடாத ஈஸியா பணம் சம்பாதிக்கிறது முக்கியம் இல்ல கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சாலும் நிம்மதியா இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் உனக்கு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன்டா தயவு செஞ்சு அவரோட சேர்ந்து பிசினஸ் பண்ற ஐடியாவை விட்டுரு ஏன்கா இவ்வளவு பிடிவாதமா இருக்க எனக்கு என்னமோ மாமா போற ரூட்டு கரெக்டுன்னு தான் படுது நீ தான் புரிஞ்சுக்காம டிஸ்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்க மோகன் உன் அக்கா காரணம் இல்லாம எதுவும் சொல்ல மாட்டா ஓ நல்லதுக்கு தானே சொல்ற அத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ அம்மா நான் மாமாவோட சேர்ந்து வேலை செஞ்சா நல்லா வருவாமா மோகன் அவசரப்படாதப்பா இது வரைக்கும் சொல் பேச்சு கேட்காம எவ்வளவோ பட்டுட்டோம் இனிமேலாவது அக்கா பேச்சு கேட்டு நடந்துக்க மாப்பிள்ள பிசினஸ் மேல தொலைசிக்கு நம்பிக்கை வர வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருடா 
அது வரைக்கும் நீ பழைய வேலைக்கே போப்பா சரிமா போயிடலாமா <laughs> வெளிய <laughs> 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 வீட்டுல ஒரு பெரிய கும்பலே இருக்குது இந்த தகவலை வீட்டுக்கு மூத்த வாங்குற முறையில எனக்கு தெரிவிக்கணும்ல போயிடுவேன் உனக்கும் அண்ணனுக்கும் என் வாய் அடைக்கிறதே வேலையா போச்சு நீ குழந்தைய வாங்கிட்டு உள்ள போடுங்க நீ ஏய் நெல்லு ஏதோ ஒண்ணு குறையுதேன்னு பார்த்தேன் ஆஹ் ஞாபகம் வந்துருச்சு மும்பைல எல்லா மருமகளும் அவங்கவுங்க மாமியார் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறாங்க நீ ஒரு நாளாவது அப்படி பண்ணிருக்கியா விடு என் காலில் நான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் நீங்களும் விழலாம் பெரியவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுல ஒண்ணு தப்பு இல்ல விழுங்க நினைச்சேன் நீங்களே பேசுங்க ஐயோ அந்த ஆளோட பெரிய ரோதனையா போச்சு போன கூட அவர்கிட்ட நான் பேசுறேன் ஒரு நிமிஷம் இந்தங்க அவர் தான் பேசுறாரு தம்பி ஹலோ சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஆ இப்போ சொல்லுங்க சார் உனக்கு வீட காலி பண்ற ஐடியா இருக்கா இல்லையா சார் நாங்க தான் வீட காலி பண்றோம் அன்னைக்கே சொல்லட்டோம்ல எருக்கு சும்மா சும்மா வந்து கலட்ட பண்றீங்க யார் கலட்ட பண்றாங்க நீங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப பண்ற அப்ப பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வீட்ல கூட்டத்துக்கு மேல கூட்டமா சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அன்னைக்கு ரெண்டு பேர
இன்னைக்கு ரெண்டு பேர் பூசா வந்திருக்காங்க இது என்ன வீடா இல்ல சந்த கடையா ஹலோ சார் குடி இருக்கிற வரைக்கும் அது என் வீடு அங்க யார் வேணாலும் வருவாங்க அதை பத்தி உங்களுக்கு என்ன சார் நான் பேசுவேன் ஐயா பத்து நாள் காலி பண்றேன்னு சொன்னேன் இன்னும் ரெண்டு நாள் டைம் வேணும்னு கேட்டேன் ஆனா இது வரைக்கும் நீ காலி பண்ற மாதிரி தெரியல மாமா மச்சா தோலம் துருத்தின்னு எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வந்து வீட்டையே நாசம் பண்ணலான்னு பாக்குறியா சார் கொஞ்சமா மேனஸ் கூட பேசுங்க நான் அந்த வீட்டை காலி பண்ணது எல்லாருமே கூட வந்துட போறாங்க அது வரைக்கும் பொறுத்துக்க முடியாதா உங்களுக்கு எல்லாம் சொந்த பந்தம் இல்ல இருக்கியா ஆனா உங்களை மாதிரி இல்ல முதல்ல எல்லாரையும் வெளிய அனுப்பு இந்த மாதிரி கூட்டம் சேர்க்கறதே எனக்கு பிடிக்கல என்ன சார் உங்களோட ஒரே ரோதனையா போச்சு ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க ஒரு நாளா ஒரு மணி நேரம் கூட கிடையாது எனக்கு இப்பவே வீட்டை காலி பண்ணி ஆகணும் இல்ல இல்ல என்ன பண்ணுவீங்க நாங்க வீட்டை காலி பண்ண முடியும் சொல்றோம் உங்களால என்ன சார் பண்ண முடியும் ஓ நீ அப்படி வேற சொல்லுவியா சொல்லுவ சார் நீங்க பிரச்சனை பண்ணினா அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் ஹவுஸ் ஓனர் ஆச்சானு மரியாதை கொடுத்து பேசினா ரொம்ப ஓரா பண்றீங்க இத பார் தம்பி நீ பண்றதெல்லாம் அடவடியா இருக்கு முடிவா நீ எப்பதான் காலி பண்ணுவே சார் நாங்க புது வீடு பார்த்து சொந்தமா வாங்கியாச்சு நாளைக்கு கிரவ பிரேசம் நீ சொந்தமா வீடு வாங்கி எந்த கரகத்தை ஒன்னா பண்ணிக்க வீட்டை எப்ப காலி பண்ணுவே பணிவா பேசினா உங்களுக்கு புரியாதுல ம் நாளைக்கு சார்பா பன்னெண்டு மணிக்கு வீட்டை காலி பண்ணி அந்த சாவிய ரோட்ல கடாசுறேன் பொறுக்கிட்டு போங்க நீ சாவிய ரோட்ல போடுவேன் நான் வந்து பொறுக்கணுமா வீடு வாங்கிட்டோங்கிற மெதப்புல தானே பேசுறேன் இருக்கட்டையா வீட்டை மட்டும் காலி பண்ணாம இரு அப்புறம் நான் வச்சுக்கிறேன் இந்தாமா வீட்டு ஓனர்னு கூட பாக்காம உன் புருஷன் ஓவரா பேசுறாப்புல வாடகைக்கு வீடு கிடைக்காம குழஞ்சி பணிஞ்சி நீங்க எப்படியெல்லாம் எங்கிட்ட சாவி வாங்கினீங்க இப்ப ரோட்ல போட்டா நான் வந்து பொறுக்கணுமா அவங்ககிட்ட சொல்லி வை இதுக்கெல்லாம் அவன் ரொம்ப அனுபவிப்பான் இத பாருமா ஷார்பா பன்னெண்டு மணிக்கு வருவேன் சாவி இங்க இருக்கணும் இல்லன்னா நடக்கிறதே வேற அத்த நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க என்னங்க ஹலோ நான் கிளம்பிட்டா கிளம்பிட்டாருங்க சாவிய ரோட்ல போடுறேன் வந்து பொறுக்கிக்கோங்கன்னு சொன்னீங்களா பொலைட்டா பேசிருக்கலாம்ல அப்பெல்லாம் பேச தான் புரியாது குட்டிமா அடா வடிக்க அடா வடி தான் சரியா இருக்கும் அவன் கிடக்குறான் விடு நான் இப்ப அங்க வர நீ ரெடியா இரு நம்ம தீப வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் அங்க எதுக்குங்க எதுக்கா நம்ம வீட்டுக்கு கிராம பிரதேசத்துக்கு தீபா கல்யாணி தீபாவோட அம்மா அவங்களை இன்வைட் பண்ண வேணாமா போய் எல்லாரும் நேரில் கூப்பிட்டு வந்துடலாம் எனக்கும் கூப்பிடணும் போல தாங்க இருக்கு ஆனா கல்யாணி என்ன சொல்லுவாளும் தெரியலையே அவ பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அதானா இருக்கா இல்ல அதெல்லாம் ஒன்னும் பண்ண மாட்டான் இல்லைங்க கல்யாணி என் மேல ரொம்ப கோபமா இருக்கா நானும் அப்பாவும் போனப்ப கூட வெளியும் <laughs> நம்ம ஃப்ரெண்ட் வீடு வாங்கி இருக்கா இன்னி கூட்டா வேற இன்னிக்கே போக முடியாது பேசாம போயிட்டு வந்தலானு அவ மனசு மாறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குல்ல அவ கோவமா இருக்கானே அப்படி எல்லாம் விட்டுற முடியாது குட்டிமா எப்படியாவது அவளை சமாதானப்படுத்தி தான் ஆவணும் அதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சது அது மிஸ் பண்ண வேண்டாமே நான் வந்து தான் ஆகணும்ங்கறீங்களா கண்டிப்பா ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துக்கிட்டு நாலு பேரோட சகஜமா பேசுனானா அந்த சந்தோஷத்துல உன் கூட சமாதானம் மாறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குல்ல எல்லாத்துக்கும் மேல புது வீடு வாங்கி இருக்கீங்களா என்ன கூப்பிடலையே அப்படி ஒரு கேள்வி வந்தற கூடாதுல போய் கூப்பிட்டு வந்துடலாம் குட்டிமா நம்ம சைட்ல இந்த தப்பு வந்துடக்கூடாது சரிங்க நீங்க கிளம்பி வாங்க நான் ரெடியா இருக்கேன் ஓகே இன்னும் டென் மினிட்ஸ்ல நாங்க இருப்பேன் நீ ரெடியா இரு சரிங்க சார் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஜாமீன் கிடைச்சதே என்னால ஏத்துக்கவே முடியல கூட இருந்தவங்க பண்ண துரோகத்தால அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்க ஆனா அவங்க கேஸ்ல இருந்து விடுதலை ஆகவே கூடாது தப்பு பண்ணதுக்கான தண்டனையை அவங்க அனுபவிச்சே ஆகணும் குறைஞ்சது பத்து வருஷமாவது உள்ள வைக்கணும் அதுக்கு எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல ராத்திரி பகலா உழைச்சி உங்க ஃபீஸ நான் கட்டிடுறேன் அவங்க தப்பிக்க கூடாது அவங்களை ஜெயில வைக்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க நீ ஒண்ணு கவலைப்படாதமா கேஸ் எல்லாம் அவங்க மேல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு கண்டிப்பா அவங்களுக்கான தண்டனை நான் வாங்கி தரேன் அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கணும் சார் அது வரைக்கும் கண்டிப்பா என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியாது இப்போ ராத்திரி படத்தை தூக்க வர மாட்டேங்குது என்ன மிருகத்தை விட கேவலமா அடிச்சு இழுத்துட்டு போனாங்களே அதான் ஞாபகத்துக்கு வருது நான் பட்ட வழிய அந்த வேதனைய அவங்கள அனுபவிக்கணும் அவங்கள கதற கதற உள்ள வைக்கணும் சார் அவங்கள விடவே கூடாது நீ அம்மா இவ்வளவு எமோஷன் ஆவற நிச்சயமா அவங்களுக்கான தண்டனை கிடைச்சே தீரும் அவங்க 
அவங்க என் வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிட்டாங்க அவமானப்படுத்திருந்த ஒரு பக்கம்னா உடனே ரணப்படுத்திருக்காங்க பாருங்க சார் இந்த கையை பாருங்க என்னால இந்த கையை இனிமே யூஸ் பண்ணவே முடியாது இனிமே நான் எப்படி வாழறது உனக்கானியம் <laughs> அது என்னோட பொறுப்பு நீ தைரியமா இருமா சரிங்க சார் வரமா வர